正是因为没有翅膀，人才会寻找飞翔的方法。大家好，我是七三，今天继续为大家带来《排球少年》的解说。日向上场之后，乌野这边明显更加如鱼得水。现在比分已经拉平，中场休息的时候，大家都已经累得不行了。攻防比第一、第二局打的时间都要长，但是对于实力不够不能上场的山口来说，好羡慕啊！青城那边也在讨论如何对付影山日向的奇迹快攻，就连吉川都陷入了沉思。最后还是存在感超低的教练开口提醒他们：“那个就别管了吧。”开始之后，比分再次。拉平，下次轮转日向就要到后排去了，只能趁现在多拿几分。机会来临时，日向又跳起来打出了个奇迹快攻，只不过这次根本没人过来防他，这也意味着自由人能够看得更清楚，面前毫无阻拦，自然能够迅速反应过来并且接球。紧接着就是陈武也短暂犹疑的时候使出了二传扣球，因为那种日向快攻速度很快，但不能控制身体，没功夫摸索扣球的方向，所以只要对方瞅准方向就可能接到球。武也得分率也是最高的。奇迹快攻就这样被青城给破了，而且偏偏是这种局势下轮到了吉川发球，结果万万没想到，吉川大王自信满满的发了个擦网球，虽然擦网，但运气好。球还是往对面掉了，也算白拿一分。这样乌野就落后两分，大家都很急躁。影山和旭还差点撞上了西谷，好不容易救回来的球给丢了。紧接着就是漫长的拉锯战，球也一直不落地，直到影山扣球被拦了下来。现在是十九比十六，青城领先三分。不得已，乌阳教练叫了个暂停，但自己也不知道该怎么打破这个局势。说了几句之后，继续比赛。就在这时，乌阳突然抬头看向自己的队友眼镜哥，刚好青城失误触网，乌野拿下一分。这样的话。日向就轮替后排发球，要是他失误了，青城就上二十分了。就在这时，哨声响起，乌野竟然要换队员，还是山口换日向。明明知道山口现在只是运气好才能发出跳票球，但是乌阳教练还是赌上了这份运气，说什么也要改变目前场上的气氛。上场之后，前辈们表面上稳如老狗，其实一个个心里慌得一匹。影山则在想，比起影山发球，自己的后脑勺应该更安全一点吧？看得出来，山口实在过于紧张。金元便叫上其他二年级的前辈，给山。口。口打气，虽然，但是你们真的很像伤口门口的礼仪小姐啊！伤口抱着球站在了发球的位置，现在他就是这场比赛的主角。哨声吹响，伤口将球拖了出去，紧跟着跳起不轻不重的力道又推了一下，这就是跳飘发球。球也确实在空中左右摇摆了，但就是歪着歪着撞到了网上，跳飘发球失败。青城队率先拿到了二十分，而且领先了物业三分。不过大家都安慰着伤口不用在意，在他下场的时候，大地叫住了他，下次一定要打过去。虽然那个跳飘。球发球失败了，但也确实起到了改变气氛的作用，最起码紧张的情绪得到了缓解。在接下来的比赛中，乌野也奋起直追，所有人都努力的调动自己的身体各个部位，不让球落在这边，竟然真的追上了两分。现在的比分是二十三比二十二，还差一分。所有人都在心里默念，怎么能输呢？但是对面的青城也是一样啊，最终还是青城拿下了这一分，进入局点。他们只要再拿下一分，就会影响整场比赛。即便如此，乌野的队员们也在拼尽全力，不让青城。拿下这最后一分，续扣球成功之后，发球权到了田中手上。虽然球成功了，但也被对方接住并打了回来。一番你来我往之后，球往吉川那边过去，他甚至已经准备好扣球了。没想到影山竟然出现在他面前，单手将球拖了回去。早说了，乌野可是会捡机能输的。影山往下下坠的同时，日向也飞了起来，将那个球成功扣了过去，连追两分，二十四平。在排球规则中，如果二十四平了，那就是最先领先两分的队伍获得胜利，不再是谁先拿。到二十五分谁赢，这也就意味着更加漫长的拉锯战即将开始。可能是都太激动了，导致开局有点混乱。不过大家都在努力执行自己的职责。日向甚至连扣两个平拉快之后，还能迅速回防。紧接着又是一个奇迹快攻，但是体力快速消耗之后，日向的跳跃能力也变弱了。对面还有小岩拦网，没想到的是，日向竟然依靠着指尖，硬生生将球推到了小岩身后的空地，乌野拿下一分，终于领先了青城。接下来只要一鼓作气，再拿下一分，就可以赢下比赛。当然，青城也严阵以待，这一分可不是那么好拿的。果不其然，青城配合默契，也紧跟着拿下一分，比分又拉平了。而且偏偏总是在这种关键的时刻，轮到吉川发球，吉川对胜利的渴望不输给任何人，他想用这一分拿回领先的地位。那一球直冲西谷而去，但球来临之际，西谷却一歪头，让球擦着他的头发过去了。出界球，吉川竟然失误发了出界球。现在乌野又回到了局点，然而紧接着小岩就扳回一球，这一球不仅打破了乌野的局点，也。避免了军心涣散，毕竟谁发球失误都不能提吉川啊，岩将靠谱。
。其实作为观众来说，这场比赛谁胜谁负已经不重要了，因为他们都值得胜利。哪怕失败，也不代表真的没有继续走下去的实力。时间过长的拉锯战让双方都消耗了体力，即便如此，他们也没有丝毫想要放弃的想法。场上的每一个人都在尽自己最大的努力，场下的每一个人都被这场精彩的比赛扣紧心弦。比分交替上升，甚至已经超过了三十分，所有人都气喘吁吁，支撑他们的只剩下对胜利的渴望。但乌野这边的接球明显更勉强一些，进攻也变得更加单调了。尽管受精神压力更大的应该是青城，现在站位再次转换，又轮到了吉川发球。小岩提醒他，要是敢在发球的时候想起牛肉的脸，自己就揍他。毕竟连眼前的对手都视而不见的家伙，怎么可能打得过未来的对手？准备发球的吉川周身气势都变了，他发出了今天最棒的一个球，虽然还是被对方给接住了。乌野的攻守们大脑都在飞速旋转，不知道会是谁进攻，应该防哪边。判断出是。影山的老队友国建之后防了出去，但对面也接下了球，而且万万没想到，紧接着吉川又将球传给了国建，而国建甚至还有余力扣球。旭和日向见状，立马跳起来网，结果国建只是轻轻往上一推，球就过去了。青城反超拿下局点，不仅如此，吉川还可以继续发球。国建拿到分之后，对影山也是一个打击。他第一次看到国建在比赛中普通的露出笑容，你是什么人？我到底该怎么对付你这样的人？看着对面围成一团的青城队员，他目。目光所及，似乎只有那个人吉川彻。不过别忘了，你也有自己的队友啊！现在的影山已经不再是孤独的王者了。吉川拍了几下球，他知道自己可能会输给飞速成长的影山，但是竟然是变化球，大地立马扑上前接下了球。可惜不稳，没法快攻，他们只好努力不让球落到地面。一番你来我往之后，影山遇到了绝佳的推球角度，现在就是最适合打奇迹快攻的时候。他将球拖给了日向，而日向也闭上眼睛，挥手将球扣了出去。然而对面不。是开阔的风景，而是三个人撑起的人墙，球被拦了回去。即便他们已经很努力想要救球，可还是不如任何人所愿的落到了地上。吉川也在心里补全了刚刚想说的话：或许我会输给飞速成长的你，但是并不会是今天。青叶成熙，胜利！哨声吹响，一切尘埃落定。他们曾经离胜利那么近，如今却又失之交臂。这种心情不是难过、沮丧这种简单的词汇能够轻易形容的。其实吉川在发球之前就知道。影山最后一定会使用奇迹快攻，就像影山知道他在穷途末路的时候会将球传给小岩，他相信自己的学弟已经在那个队伍里学会了信任他人。而在那种情况下，影山别无选择。比赛已经落幕，台下的观众不管是支持哪一队，都不得不承认这是一场足够精彩的比赛。他们给出了掌声表示尊重。就在日向还想说什么的时候，已经有人过来收拾了，因为下一支队伍还要开始热身。就算这场比赛再精彩，失败了也无法再留在场上。所所有人的情绪都很沉重，就连影山和日向也吵闹不起来了。影山对日向说抱歉，因为最后一球被完全看穿了。可是，在日向听来，这就好像是在说把最后一球传给他是个错误一样。就在两人动手的时候，小五走了过来，让他们赶紧去参加赛后会议，还夸他们两个的表现都很精彩。最重要的，失败就代表弱小吗？对于他们来说，输掉比赛难道不是某种考验吗？如果一蹶不振，那反倒证明了他们的弱小。两个人这才站起来，和其他人一起看了清晨。接下来的比赛，最后教练还请他们大吃一顿。虽然吃着吃着，所有人的眼中都流下了不甘的泪水。在之后的几天，这种晦暗的情绪一直萦绕在物业每一个队友的心里，但是没空沉浸在失败中了。他们还要去参加年后的春高赛呢，而且三年级的前辈们也会留下来和他们一起奋斗。山口去找眼镜哥练球的时候，也被问到参加比赛开不开心。然而山口哭着说不开心。确实，可能队员心里最难过的还是山口吧，别人最起码在赛场上奋力一搏。尽了自己最大的努力，可他只是上场发了个球，还发失败了。他也想像大家一样，想操纵自己的身体，想操纵排球，想和强大的对手有来有往的比赛。师傅告诉他，想要享受比赛，那首先就得让自己变强。既然如此，那就继续练，争取在下次比赛中表现自己。但三年级的前辈们那边出了问题，因为还面临着升学，尤其是建元和大地的成绩都很好。不过他们都知道自己想要的是什么，知道他们打排球不是为了得到什么好处。不得已，老师还找到了小五，小五表示会和他们谈谈，但肯定还是要他们。
们自己做决定。另一边，那么出色的青叶城西最终也还是在后面的比赛中败给了百鸟泽。在小五找三年级的前辈们谈话的时候，影山和日向也在机械的、沉默的拨球扣球，最后沉默还是被打破。他们的情绪需要发泄出来，嘶吼着，拼命奔跑，直到力气耗尽。两人都深深的知道，能在赛场上留到最后的只有强者。既然如此，那就继续练，练到足够强，足够与青城与百鸟泽匹敌。还没开始，其他人也都过来了。即便今天没有社团活动，大家还是不约而同的来到了训练场。到最后，甚至连教练都溜达过来了。本来以为都不会有人过来训练的，没想到走近一看，没一个缺席的。既然教练来了，那就先开个会。教练告诉他们，今天决赛的获胜者是百鸟泽。不过事实无法改变，那他们就需要朝着接下来的目标冲高赛努力。对于出场的高三同学来说，这真的是最后一战了。他们能做的就是更加努力的训练，为了下一次的胜利，飞吧，乌野！本期视频就到这里，我们下期视频再见。喜欢的小伙伴们，别忘了点赞、评论，支持一波哦！